была я в первом доме у Данилкина. Ваши окна какие еще раз? Вот эти вот, вот и два, да. Это и это. Да. Это вот а, спальня, это зал. Кухня вот с этой стороны. Ага. Я говорю, как? И тут она говорит, да как, полы самые. Они, знаете, во-первых, у нас э, здесь ленточный фундамент. Вот. Uh -huh. Гидроизоляции нету, поэтому у нас плесень там. Вот пока у нас, мы делали э, экспертизы, они каждый раз закрашивали все. А сейчас никто ничего не делает. Вот они говорят, трещины так и идут. Вот если первый сейчас дом посмотрите, там у них фундамент здесь нормальный, а с той стороны прям сел. Он уже вот так дом. Где грибок? Он везде. Вот сейчас вовнутрь зайдете. Я не знаю, сейчас там видно или нет. Он У вас грибок и внутри, и снаружи получается, да? Полно его, да. Я же говорю, пока мы делали этот, экспертизы, они ходили, все закрашивали каждый раз перед каждой экспертизой. Вот на втором этаже здесь сироты живут. Которым деваться некуда, да? Им, не... им дали из Саратова, они приехали, они даже знать не знали, что здесь. Обрадовались, позали, ехали сюда. Они тоже одна из первого дома, там она постоянно нам звонила, это самое, вот, как нам быть, я говорю, вам нужно опять через Саратов, потому что я в администрации разговаривала, они сказали, не мы им давали, а им давали с Саратова, пускай они туда и обращаются. И вот вот там вот по капу были, смотрели, насколько было. Фундамент, да? Фундамент, очень интересно. Весь лопнувший. А что со стеной? Дырка какая-то. Крыши проблем нет. Крыши проблемы, вы знаете, второй этаж, перекрытие деревянное, доски в одиннадцатой квартире. У них, у нее двое детей, она одна, это самая, сирота. У них прям вот так вот провисли доски. Вот там фундамент, а здесь вот уже вот просевший. Он в одну сторону просел. Сейчас у них проблемы с водой. Подъезд вылет, перепад видит. Еще раз. Здесь плита упала в квартирах, вот, которые на ту сторону. У них здесь был такой срач. Они ходили по досочкам. Здесь канализация выходила наружу. Вот такой вот срач. Вот. Вентиляция здесь такая, не, гориза... не, не вертикальная, а горизонтальная, по всему дому. Если в одной квартире что-то жарят, то пахнет во всех квартирах. Он в середине, он вон там туда дальше вообще ужас один. А здесь никто, видимо, не живет? Никто не живет. Судя по тому, что здесь кошки и дверь не зайти. Возможно. А это маячок в доме. Трещит. Дом какой-то Б у нас? Это да, Б. Дом на Куйбышево 231 А. У нас вот здесь идет полностью от подвала и до крыши трещина. Да, она вот И там, видать. и с той стороны трещина. Она видна. Су, это без су, микроскопа. Квартиры мы запилили. На полную тебе трещину, квартиры затеяли. У тебя прям вот со второго и до, до тебя прям здесь тут трещины, там он трещины, там трещины. Вон. Там и все делаем. Мы же бесходные. Она 
романа, как там был, и вот об этом. Это не что тоже принял. И споткнулся, и летел так. Это, а что это такое? Плита упала. Да, и, и, и там упала. Что-то. Вот у нас. Вот эта плита упала. Вот, да, вот вот видите, у нас двери они, они три они раза наращивали, дверь поднимали. Раз, уже два раза поднимали, вот трещина да. пошла. И вот эту дверь поднимали. Ага. Но дверь прям туда. Они уселись. И там на втором этаже дверь, вот они вселялись, погорелись, они ее вытащили оттуда. Да, вот там трещины, да, вот так вот. Трещины полно тут. У них и стена пошла. Угу, угу. Вонище невозможно. Он вонище там идет все время, когда селились. Там да, я знаю, там плита же упала, где вот это. И вот, вот что-то там не так идет. Там плита упала на эту, на канализационный друг. Угу. И, видать, она или треснула, или что-то. Я там сейчас досок нету, а то не по доскам ходили, там все это сюда выходило. Угу. Вот, видите, трещины. И вот это вот прям вот просвет был туда в квартиру. Там идет все. Вот трещина. И потолок уже. Что это? Нет, это Задолось. просто сдулось. Нет, я как-то Солнечная. А, потом, да, когда, да, а потом, когда еще соседи сироты приехали, нет, я не про вашу квартиру вас не видел, а там вот эти гулянки-пьянки, по всем тепло. И все под окном. И все под окном. Матка или матка. Я все знаю. Я все знаю. Понимаете? Я лежу и все слышу. Все знаю. Все знаю досконально. Что с кем, когда и как. Трещины, трещины, не до клея, конечно. Вот она идет тут, 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 потом она вот так делается. Вот мне Сережка все замазал. А в ванной видно? Или а вы замазали? Вон, видите? Все, вон. Ух ты. Вот там трещина пошла. Они сейчас у меня не забивают ее, говорит, не знаю, что будет. Тут тоже трещина шла, они все замазали. У меня ремонт делали, все замазали. Как некрасиво было. Ну, Кое-какие трещины. не работает угу. вообще. Это декорация. Дальше. Как же вы тут живете-то? Да нормально живем. Люди хуже живут. Ну, по телевизору показывают, какой самрат. Оттуда трещина и до самого крыши. Через все два этажа трещина насквозь. Мы залили ее, запенили. И вот, вот у нас еще, что смотрите. Вот, если... Ой, сейчас я включу. Вот видите, черноту видно? Видно. Плитке? Это разъединились эти Плита. плиты. Разошлись просто. Они вот там вот так вот в руку расхожат. Лампочку пришлось убрать, потому что плиты поехали. И у нас здесь такой треск. От греха подальше лампочку убрали. Мы обращались, мы же 5-6 лет судились. Угу. Мы с самого начала, как только начали вот этот первый дом строить, Угу. Мы сюда постоянно ходили. Угу. Почему мы знаем, что у нас ленточный фундамент, почему у нас нет гидроизоляции, почему у нас плиты, эти блоки рассыпались, их тому, что делали здесь на дворе у Кумарова, и они рассыпались. Потом уже вот второй, третий дом делали, уже с Энгельса привозили блоки. Угу. Вот, а этот дом еще с первых блоков сделан, поэтому он весь трещит, весь трещит. И то, что мы вот смотрели, когда мы стояли во дворе, и через весь дом было видно 18-е училище. Мы стали говорить Кумаровым, что это самое. Он говорит, ничего страшного, мы все это заделаем, все это будет хорошо. Но вот они облицевали вот этим вот, вот этим какие блоки вот этим. Вот. А он так и трещит, и все это. Трещит, а Кумаровы упал... это кто? Это была у нас бригада застройщиков. Дом, который возводили, да? Который да, возводили, да, вот эти три дома. Да, Кумаров, да. фамилия, Вовка и я не помню второго, как звать. А потом сказали, что документы оформили вообще на какого-то бомжа. Да, 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 которого, да. да документы да, вообще на бомжа. Нас до самого конца, вот сколько мы ходили, судили, сколько экспертиз за, 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 нас через суд постоянно таскали, чтобы мы сюда все селились. Вот мы отбрыкивались у нас я не помню даже сколько экспертиз было мы с саратова за, за этим заказывали экспертизы вот 
И все-таки мы выиграли собственники у нас, которые были, они получили деньгами, а нас, муниципальщиков, кого куда раскидали? Ну, а я вот тоже вроде частница сюда перешла, но я вроде как не говорю, ну, не было, ни, возможности не было ни кредит взять, чтобы добавить. Да, что на маленькой суд, суммы на суды мы Даже собирались, не да, мы адвоката квартиру. нанимали, да. да, по 5 тысяч мы платили тогда на, за адвоката. Да, выбрали кредиты да, тогда, помню. Да, и потом экспертизу заказывали, мы опять же скидывались все вместе. 20, 21, по-моему, что ли, тысяча экспертиза. И что она показала? Ну, вот все недостачи были, вот это вот, то, что это самое, и гидроизоляции нет. Они потом гидроизоляцию делали принудительно, это просверливали, угу. это не заполняли. Но так оно и не помогло, это нет. ничего, нет. Только вот по фундамент еще больше разрушили. Сырость, сырость. Мы вот утеплили стенку, а так у нас прям вода текла к стене. Вот да, да, да. Вот да, у меня да. Мишка обил там этим какой-то вот штукой. Mm -hmm. Вот сейчас немножко сухо стало. То прям тики, вот я один раз по ней раскрываю. А что это такое? У меня, у меня вода сочет. Я, я не поняла, брат. А у меня вода по шпанеру сочет. Да. А это все декора... декорация. Ничего там не тянет и не вытягивает. Нет, 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 нет. И это вообще... Ну вот, колонка не тянет. Вообще, вот мы сделали вывод, подсоединили туда, ветром задувает, датчик срабатывает, она просто не тянет, нам ее отсоединяли, мы ее опять подсоединили. Вот, и просто мы форточку держим открытую все время. Ну, у нас маленьких нет, нам приходится, мы форточку всегда держим. Вот. И сейчас мы просто бойлер опять повесим от греха подальше. А здесь плиты не предназначены для жилого помещения? Нет, вот она. Вот просыпается просто здесь уже это... Как, она? как нам сказали, что их эти плиты привозили с канала. С подкова. С подкова. Подкову сломали кафе. Подкову кафе? Да, подкову. Мы когда сюда с Сережкой ходили с нашим сыном, смотрели первый этаж возводили. Они откуда-то Они откуда с миллиарда старые. или где-то, говорит, там в общежитии раз, этого, оттуда привозили плиты. Вот. Они старые плиты, вот здесь прям а лежали. А вот эти вот да? пе... здесь лежат пешки плиты, пешки. Это вот такие вот они П-образные. Это для только для такого, для строительства вот этих каких, ну, каких-то зданий, вот чтобы не жилое помещение было. Гаражи там. Подвала у нас Что? нет. Подвала нет, я же говорю, там ленточный фонтан. Просто фонтайн. все три дома построены из блужного хлама, что он собрал по городу. Вот и все. Да, У да, да. Вами. да, да, да. В одиннадцатом году их построили дома, и нас вот начали заселять. Первые вот 10 человек это заселились в одиннадцатом где-то перед Новым годом. Вот, а мы били тревогу, мы ходили в администрацию, в прокуратуру. Везде это самое. У нас был адвокат свой. Мы судились. Очень много было судов. Были очень много экспертиз. Вот то, что дома не предназначены для жилья. То, что они построены из блоков, которые рассыпались. То, что это самое, ленточный фундамент не, это самое, не предназначен для таких домов. Вот. В общем, тебя строили. Все бывшие соседи. Мы Ой. жили на первой линии 10, три подъезда, двухэтажный дом, вот, 24 квартиры. Вот мы 10 человек переехали сразу сюда, они сказали, что ждать нечего. А то, что мы 14 человек, ну 13, 13 человек мы бились до последнего. Вот. Много, конечно, и судов, много было экспертиз. Вот. Вы ставили себе задачу, чтобы вам сделали ремонт или дали нет, другое жилье? Нет, другое жилье. Нам ремонт этот не нужен был. Это совершенно бесполезно. Здесь ремонт не, нельзя делать не вообще. Он, и не стены такие, что вот межкомнатные стены, там вообще из этого, э, как его... Гипсокартон? Гипсокартон. Вот. Там через стенку ругаются и весь дом слышит. Вот мы с 2011 -го года начали ходить везде, вот сам по всем дистанциям. Мы писали и на права по, по правам человека, мы писали Путину, писали Володину, 
мы только куда только не обращались. Вот. И все-таки мы вот добились. Мы добились того, что мы сюда не пошли, а нам дали другое жилье. То есть вы здесь не живете? Вы мы не живем здесь. И наши квартиры до сих пор еще пустуют. Мы сюда не вселялись, они так и пустуют. Квартиры до сих пор. Сюда. А почему ваши соседи здесь живут? А им у них не хватало финансов, чтобы вот нанять адвоката, экспертизу. И они решили, что лучше они не дождутся, и все сюда переехали. Здесь хотя бы вода была, слив у них там, в тех подъездах, где мы-то в своем подъезде сделали и воду провели, и канализацию сделали. А они второй, первый и третий подъезд, они не, не делали канализацию, и у них не было удобств. Поэтому они шли сюда, то, что здесь удобство уже есть, хоть какое-то. Ну, вот эти дома были выстроены и сданы в эксплуатацию в 2011 году. Я, к сожалению, тогда еще не работала. Могу сказать, что по каким документам, по каким проектам они строились, как были подписаны акты ввода в эксплуатацию, мне, к сожалению, неизвестно. Дома не самые комфортные, потому что отсутствует газ, газоснабжение, отсутствуют вентканалы. Люди пытались самостоятельно сделать принудительную вентиляцию. Нет балконов, поэтому людям это не сильно нравилось. Сейчас эти дома практически полностью заселены. Здесь находится квартиры, в которых проживают переселенцы из ветхого аварийного жилья, квартиры, которые предоставлялись детям-сиротам, и маневренный жилой фонд нашего Марковского муниципального района. А что-то вообще сейчас можно сделать с этими квартирами? Время ушло, конечно, давность уже ушла, но все-таки помочь хотя бы заделать эти трещины. Вы знаете, я, к сожалению, не строитель, это нужно делать строительную экспертизу и смотреть, насколько здесь вообще тяжелое состояние и что можно сделать вот с этими недостатками. Все-таки этим должны заниматься специалисты и принимать решение о целесообразности дальнейшей эксплуатации этих домов.